வெல்கம் டு கோனாஸ் கிச்சன் வாங்க தமிழ் வருஷ பருப்பு வரதுனால தமிழ் வருஷ வருஷத்த பருப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல வடை பாயசத்தோட ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் நான் செய்ய போகிறேன் தமிழ் வருஷ பருப்புனா நம்ம முக்கியமாக செய்கிறது வந்து மாங்காய் பச்சடி மாங்காய் பச்சடியை நம்ம ஏன் செய்கிறோம்னா அதில் ஆறு சுவை இருக்குது உப்பு கசப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு எல்லா சுவையும் சேர்த்து செய்கிறனால தான் மாங்காய் பச்சடியை நம்ம மெயின் டிஷ்ஷாக நம்ம வருஷ பருப்புக்கு செய்யணும் அந்த இதை நம்ம மெயினாக எடுத்துகிட்டு ஆறு சுவையிலையும் ஆறு ஐட்டம் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஆறு ஐட்டம் அது என்னென்னா இனிப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயாசம் எடுத்திருக்கேன் அவள் பாயாசம் பண்ண போகிறேன் காரத்துக்கு பஜ்ஜி பண்ண போகிறேன் பஜ்ஜி மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் புளிப்பு சுவைக்கு ரசம் பண்ண போகிறேன் தக்காளி ரசம் பண்ண போகிறேன் கசப்பு சுவைக்கு பாவக்காய் ஃப்ரை பாவக்காய் கசப்பு துருப்பு சுவைக்கு வாழைப்பு எடுத்திருக்கேன் வாழைப்பூ கொரியர் பண்ண போகிறேன் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு உப்புக்குன்னு தனியாக எதுவும் தனியாக ஒரு டிஷ் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம வத்தல்லாம் வந்து உப்பு மெயினாக வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் உப்பு போட்டு செய்கிறனால தான் வத்தல் நம்ம செய்கிறோம் அதனால் உப்புக்கு அதை உப்பு டேஸ்ட்டுக்காக வத்த குழம்பு அதை எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆறு சுவையும் ஆறு ஐட்டம் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் வருஷ பருப்புக்கு முக்கியமான தேவையான மாங்காய் பச்சடியும் நான் இதில் பண்ண போகிறேன் இந்த ஐட்டம் எல்லாமே நான் வந்து இப்போ மைக்ரோ ஆன்லேயே பண்ண போகிறேன் சாதம் குக்கர் மட்டும்தான் இண்டக்ஷன் அடுப்பில் குக்கரில் வைக்க போகிறேன் இதை கேஸ் ஸ்டவே யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே பண்ணுவேன் மைக்ரோ ஆன்லேயே பண்ண போகிறோம் இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ வருஷ பருப்புக்கு மெயின் டிஷ் ஆனால் மாங்காய் பச்சடி பண்ண போகிறேன் மாங்காய் பச்சடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவை முதல்ல மாங்காய் பச்சை மிளகாய் வேப்பம்பு எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாமே நான் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு பச்சை மிளகாய் வேப்பம்பு இது மூணையும் போட்டு முதல்ல லேசாக நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சமாக தான் போடுறேன் உங்களுக்கு காரம் நிறையா வேணால் அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க நான் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் போடுறேன் இது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வேப்பம்பு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போது மாங்காவை சேர்க்குறோம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுக்கிறேன் மாங்காய் பச்சடியும் நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மைக்ரோவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்யணுன்னா நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பு போடணும் அவ்வளோதான் இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் மைக்ரோ ஹைல வைக்கணும் சின்ன பெரிய பீஸா போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு சின்ன சின்ன பீஸா போட்டீங்கன்னா நல்லா சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ இதில் நல்லா நசுக்கி விட்டுட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு வெள்ளம் போட்டுட்டோம்னா இந்த சூட்லேயே அந்த வெள்ளம் கரைஞ்சிடும் மாங்காய் பச்சடி இப்போ ரெடி நமக்கு அஞ்சே நிமிஷத்தில் நல்லா நசுக்கி விட்டுடுறேன் நல்லா நசுக்கி விட்டாச்சு இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு வெள்ளம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் இதே மாதிரிபடி நல்லா அப்படியே கலந்து விடுறேன் அந்த சூட்லேயே வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிரும் மாங்காய் பச்சடியோடு சேர்ந்துடும் அதே போதும் பாருங்கள் வெள்ளத்தை போட்டு நசுக்கினா அந்த சூட்லேயே வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு அப்பயும் வெள்ளம் கரையிலனா வேணால் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் மைக்ரோ ஹைல வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாங்காய் பச்சடி ரெடி இப்போ அடுத்தது நம்ம வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணலாம் வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணலாம் அது தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் தாளிச்சுக்கிறேன் நான் வாழைப்பூ நறுக்கி வச்சுட்டேன் நான் நறுக்கி மோர் கலந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ரெண்டு கருவேப்பில் இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுக்கிறேன் இதை வதக்கிட்டு அடுத்தது வெங்காயம் வதக்கணும் இப்போ கடுகு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி எடுக்கணும் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க நான் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இது ஒரு நிமிஷம் வைக்கணும் அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வாழைப்பூவை சேர்த்துறேன் ஒரு கலந்த தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு சின்ன வாழைப்பூ எடுத்திருக்கேன் வாழைப்பூ இப்போ சேர்த்தாச்சு இது வேகிற அளவுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் இதை நான் இப்போ நாலு நிமிஷம் மைக்ரோ ஹைல வைக்கிறேன் உப்பு வந்து பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் அதனால் இப்போ சேர்க்கல வாழைப்பூ கூட நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ 
வாழைப்பூ நல்லா பாதி வந்துருக்கு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் இது வரைக்கும் நம்ம உப்பு சேர்க்கவே இல்லை உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு திருப்பி ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம வைக்கணும் இந்த தண்ணியெலாம் சொண்டணும் வாழைப்பூ நல்லா வேகணும் அதனால் திருப்பி நான் ஒரு நாலு நிமிஷம் வைக்கிறேன் குக்கரில் அரிசியும் பருப்பு வைக்கிறேன் பருப்பு வந்து ரசத்துக்கு பருப்பு தண்ணி பருப்புலாம் தேவை சாதத்தில் போட்டு படுத்துக்கும் பருப்பு தேவை அது தேவையான அளவுக்கு பருப்பும் சாதமும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு அஞ்சாறு விசில் விடுற அளவுக்கு நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம் வாழைப்பூ நம்ம ரெடி ஆகுறதுக்கு இதுவும் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போது வாழைப்பூ ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு மொத்தம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் அதோ அது தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பூவை போட்டுட்டோம்னா இப்போ வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி அவ்வளோதான் வாழைப்பூ பொரியல் இப்போ வாழைப்பூ ரெடி பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பாவாக்காய் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இப்போ பாவாக்காய் ஃப்ரைக்கு முதல்ல த தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் தாளிச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் ரெண்டு கருவேப்பில் இதை ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் பாவக்காய் ஃப்ரை கூட நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தாளிக்கிறதுலாம் தாளிச்சாச்சு இப்போ வெங்காயம் தக்காளியை நான் சேர்த்துடுறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பொடி வகையெல்லாம் கூட சேர்த்துடலாம் பாவக்காய் ஃப்ரையும் நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா பார்க்கணுன்னா அதில் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் உப்பு காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி இதை நல்லா பிசறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மைக்ரோ ஃபைவில் வச்சிடுறேன் காலையெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு காரப்பொடியோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ நான் பாவக்காய் அதில் சேர்த்துடுறேன் நல்லா இதை கிளறி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வேகிறதுக்கு பாவக்காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி பாவக்காயில் எல்லாம் போட்டு கலக்கி விட்டாச்சு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வைக்கிறேன் வேகணும் வேகணும் பாவக்காய் நல்லா அதனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கிறேன் இப்போ பாவக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கருவேப்பில் போட்டு கேளை ரெட்டினம்னா பாவக்காய் ஃப்ரை ரெடி அடுத்தது நம்ம வத்த குழம்பு பண்ணலாம் அடுத்தது வத்த குழம்பு செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் தாளிச்சிக்கலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெயில் தாளிங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயம் ஒரே ஒரு வர மிளகா கருவேப்பில் வத்த குழம்பும் நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வத்த குழம்பை பற்றி பார்க்கணும்னா அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முதல்ல நான் மைக்ரோஹைல வச்சு எடுத்துக்கிறேன் கடவுள் தம்பருக்கு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வத்தில் சேர்த்துறேன் நான் மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்டை வத்தல் ரெண்டும் கலந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கிறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை மாங்காய் வத்தல் போட்டுக்கலாம் எந்த வத்தல் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ கொத்தா ரங்க வத்தல் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கருவேப்பில் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை மைக்ரோ ஃபைல வெங்காயம் வத்தல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம புளி தண்ணி அதில் சேர்த்துடலாம் வத்த குழம்பு தனியாக பார்க்கணும்னா தனியாக வத்த குழம்புனே தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் குழம்பு வெரைட்டிஸ் குள்ளாரா இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கோங்க உப்பு மஞ்சப்பொடி காரப்பொடி 
போட்டு இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கணும் எல்லாம் போட்டாச்சு வத்த குழம்புக்கு எல்லாம் கலக்க வேண்டியதெல்லாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்ப இது ஒரு வத்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஆனா திக்னஸ்க்காக ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரிசி மாவு கரைச்சி விட்டு திரும்ப ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டோம்னா வத்த குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடும் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கரைச்சி விட்டுருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் வச்சா போதும் பருக வத்த குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம தக்காளி ரசம் பண்ணுவோம் தக்காளி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைக்கிறேன் நான் மைக்ரோஹையில் பருப்பு இப்போ ரெடியாக இருக்குது நம்ம ரசத்துக்கு கூட பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தக்காளி சூடு ஆறணும் மிக்சியில் அரைக்கிறதா இருந்தால் சூடு ஆறு வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த தக்காளி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம தாளிப்போம் ரசத்துக்கு நான் நெய்யில் தாளிக்கிறேன் ரசத்துக்கு நெய்யில் தாளிச்சா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் பச்சை மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போடுறேன் தக்காளி ரசன்றனால பச்சை மிளகா போட்டால் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக பச்சை மிளகா போடுறேன் இதை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த அரைச்ச தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் என்னங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பருப்பு தண்ணி ரசப்பொடி நான் தக்காளி ரசமும் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பார்க்குறதுன்னா அந்த தக்காளி ரசம் ரசம் ப்ளேலிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ரசம் இருக்கும் எல்லா ஐட்டமுமே நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு போடுற ஐட்டம் எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு மூணு நிமிஷம் இப்போ நான் மைக்ரோ ஃபைலில் வைக்கிறேன் தக்காளி ரசம் கொதிச்சிடுச்சு நல்லா கொஞ்சம் பருப்பும் கொஞ்சம் மிளகு ஜீரக பொடியும் போட்டு திருப்பி நான் ஒரு நிமிஷம் வைக்கிறேன் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் தக்காளி ரசம் தான் வைக்கணும்னு இல்லை லெமன் ரசமும் வச்சுக்கலாம் புளி ரசமும் வச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் நல்ல புளிப்பு புளி டேஸ்ட்டு தான் இல்லை நீங்கள் சில இதெல்லாம் மாற்றுறதுனா கூட மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் வைக்கணும்னு இல்லை வேப்பம்பூர கசப்புக்கு வந்து வேப்பம்பூர் ரசம் வச்சுக்கலாம் புளிப்புக்கு வந்து மா கட் மேங்காய் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் நான் வச்சு எடுக்கிறேன் தக்காளி ரசமும் ரெடி இப்போ கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டோம்னா கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது நம்ம அவல் பாயசம் பண்ணுவோம் ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அவல் பாயசம் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம அவல் பாயசத்துக்கு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல முந்திரியும் திராட்சையும் முதல்ல வறுத்துக்கலாம் முந்தி தனித்தனியாக தான் இது வறுக்கணும் ஏன்னா முந்திரி வ வர படத்து காட்டி திராட்சை வந்து தீஞ்சு போயிடும் அதனால் தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திராட்சையை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போதும் முந்திரி பருப்பு வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்த பாயசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் வறுக்கலாம் நம்ம நெய்யில் அவல் வறுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அளவுக்கு நெய் போட்டுட்டு அவளை நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை வறுத்து எடுக்கணும் நம்ம மைக்ரோ ஹையில் பாகல் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ பாலும் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு அவளை நம்ம வேக வைக்கணும் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் பால் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன் மூணு மொத்தம் மூணு மூணு அதாவது பாலும் தண்ணியும் சேர்ந்து 
நீங்கள் ஃபுல்லாக பாலில் வேக வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கிறதுலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இதை மூணு நிமிஷத்துலேருந்து நாலு நிமிஷம் வைக்கணும் நம்ம மைக்ரோ ஃபைல வைக்கணும் அவல் வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம சர்க்கரைய சேர்த்துருவோம் அவல் எவ்வளவு எடுத்திருக்கேனோ அதே அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவலா உங்களுக்கு இனிப்பு ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்க ஜாஸ்தியா போட்டுக்கோங்க இப்ப ஏலக்காயும் நான் சேர்த்துறேன் இப்ப திருப்பி ஒரு நிமிஷம் நான் வைக்கிறேன் அந்த சர்க்கரை கரைஞ்சி நல்லா இதாகிறதுக்காக திரும்பி நான் ஒரு நிமிஷம் வைக்கிறேன் பாயசம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ முந்திரி திராட்சையை தேய்ச்சோம்னா சேர்த்தோம்னா ரெடி இன்னைக்கு திராட்சை அவ்வளோதான் இப்போ பாயசம் ரெடி இப்போ பஜ்ஜி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் பஜ்ஜியை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அதெல்லாம் பாங்கு கார டேஸ்ட்டுக்கு நான் பஜ்ஜி செய்ய போகிறேன் பஜ்ஜி மிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் பஜ்ஜி மிக்ஸில் எடுத்தால் தான் நல்லா காரசாரமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் பஜ்ஜி மிக்ஸ் எடுத்துக்கேன் உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி பஜ்ஜி மாவு கரைச்சிட்டு உருளைக்கிழங்குல போடலாம் பாரு இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு கேஸ்டாகவே ஆன் பண்ணாமல் மைக்ரோ ஓவன்லேயே இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம அரிசுவை விருந்து செஞ்சாச்சு இப்போ இனிப்புக்கு பாயசம் துவர்ப்புக்கு வாழைப்பு பொரியல் உப்புக்கு வத்த குழம்பு புளிப்புக்கு தக்காளி ரசம் கசப்புக்கு பாவக்காய் ஃப்ரை காரத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி எல்லா அப்புறம் எல்லா சுவையும் சேர்ந்த மாங்காய் பச்சடி இது எல்லாமே நம்ம மைக்ரோ யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி தமிழ் புத்தாண்டுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மைக்ரோவனை யூஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ